Hello student, uh, today I am going to discuss the remaining part of method of preparation of hello alkin. Hello alkin kaise banate hai, iske baare mein mera jo lecture number 2 tha, usme mene bataya, just mene start kiya tha, to pehla jo process ke baare mein mene bataya tha, wo tha from alcohol. Alcohol se hum log hello alkin bana sakte, to alcohol se jo hello alkin hum log banayenge, उसके लिए बहुत सारा मेथड्स है उस मेथड्स को मैंने डिटेल में डिस्कस किया मेरा प्रीवियस लेक्चर लेक्चर नंबर 2 पे टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट मेथड्स बाय व्हिच वी कैन प्रिपेयर हेलो एल्केन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोकार्बन के बीच में पहले जिसका नाम हम बताएंगे वो है फ्रॉम एल्केन एल्केन से हम लोग हेलो एल्केन बना सकते फ्रॉम एल्केन ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन का कंटिन्यूएशन है लेक्चर 2 के बाद तो फ्रॉम एल्केन वी कैन प्रिपेयर हेलो एल्केन ये जो प्रोसेस अभी मैं बताने वाला हूं ये प्रोसेस का जो रिएक्शन है ये रिएक्शन क्लास 11 में जीओसी 2 चैप्टर में ये था तो इस रिएक्शन में क्या होता है इसके ऊपर हम लोगों को कंसंट्रेट करना है ठीक है तो ये जो रिएक्शन है इसमें हम लोग सबसे ज्यादा सिंपल एक एल्केन लेंगे दैट इज CH4 मीथेन ये जो CH4 मीथेन है दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट हेलो एल्केन तो इसके साथ अगर हम क्लोरीन का रिएक्शन करते इन प्रेजेंस ऑफ फोटोकेमिकल कंडीशन तो इसमें से इस रिएक्शन में से HCl निकल के जाता है जो मिलता है दैट इज CH3Cl that is called chloromethane ye jo chloromethane hai that is haloalkin lekin baat hai ye reaction either light or heat ke presence mein hota hai maine h nu jo dikhaya that is a photochemical condition matlab light ke presence mein ye reaction main carry out kar raha hu to ye jo pehla c3cl mila chloromethane ye chloromethane ek haloalkin hai lekin sabse bada baat hai ki ye reaction is a prolonged reaction matlab ye reaction aage चलते जाएगा आगे चलते जाएगा इसका मतलब है फार्दर ये जो क्लोरोमीथेन है ये क्लोरीन एंड H न्यू के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है उसमें से HCl अनदर मोल ऑफ HCl निकालता है एंड अगेन वी आर गेटिंग CH2Cl2 इट्स अ डाइक्लोरोमीथेन डाइक्लोरोमीथेन के साथ फार्दर क्लोरीन का रिएक्शन होगा Cl2 अंडर सेम कंडीशन तो सेम कंडीशन जब तब जो एलिमिनेटेड प्रोडक्ट है वो भी सेम होगा एंड वी आर गेटिंग CHCl3 दैट इज क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म में भी ये रिएक्शन रुकने वाला नहीं है फाइनली ये रिएक्शन जो है फार्दर और एक स्टेप आगे जाएगा क्लोरीन एंड H-न्यू के प्रेजेंस में इसमें से भी HCl निकल के जाएगा एंड फाइनली वी आर गेट CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड तो अभी बात है ये जो रिएक्शन मैंने दिखाया इट्स ए प्रोलोंग रिएक्शन और ये रिएक्शन कोई नया रिएक्शन नहीं है फॉर क्लास 12 ये रिएक्शन हम लोगों ने 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है GOC2 हाइड्रोकार्बन चैप्टर में हम लोगों ने इसको ऑलरेडी देखा तो पहले इस मीथेन से मिथाइल क्लोराइड अंडर द सेम कंडीशन हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग लाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं उसमें से हर एक स्टेप में HCl निकल के जाएगा ओके okay? तो फर्स्ट स्टेप में मुझे मिला क्लोरोमीथेन ये रिएक्शन प्रोसीड हुआ डाइक्लोरोमीथेन फार्दर क्लोरोफॉर्म एंड फाइनली CCl4 इसमें सबसे बड़ा बात जो है मीथेन में CH4 में जो चार हाइड्रोजन है दैट चार हाइड्रोजन माइनस माइनस 4H होगा और प्लस 4Cl आ जाएगा तो फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज CCl4 मतलब इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि मीथेन का जो चार हाइड्रोजन है वो चार हाइड्रोजन चार क्लोरीन से रिप्लेस होगा एंड फाइनली वी विल गेट CCl4 यू कैन सी दैट इन केस ऑफ CCl4 फोर हाइड्रोजन इज गोइंग टू रिप्लेस बाय द फोर क्लोरीन एटम अभी बात है कि ये जो रिएक्शन हो रहा है फोटोकेमिकल कंडीशन में ये रिएक्शन एक्चुअली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पे होता है ठीक है जब भी फोटोकेमिकल कंडीशन में रिएक्शन होता है ठीक है अंडर अंडर H न्यू ठीक है H न्यू रिप्रेजेंट करता है फोटोकेमिकल कंडीशन इसको कहते हैं फोटोकेमिकल 
कंडीशन ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दिस इज अ फोटोकेमिकल कंडीशन और यू कैन से लाइट बोथ द सेम तो जब भी हम एच न्यू एच सबको पता है इज ए प्लैंक कॉन्स्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एक फोटोन का एनर्जी होता है इसमें जब रिएक्शन होता है तो जो मेकेनिज्म फॉलो होता है दैट इज ए फ्री रेडिकल मेकेनिज्म तभी बात है ये फ्री रेडिकल मेकेनिज्म जो है इसके बारे में हम छोटा करके बताएंगे ये एक्चुअली क्या है सपोज आई एम टेकिंग क्लोरीन एंड क्लोरीन अंडर एच न्यू तो क्या होता है इसमें क्लास 11 में हम लोगों ने दो टाइप का क्लीवेज के बारे में बॉन्ड जो है वो बॉन्ड का दो टाइप का क्लीवेज होता है एक होता है होमोलाइटिक क्लीवेज और दूसरा होता है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होमोलाइटिक क्लीवेज में रेडिकल फॉर्मेशन होता है एंड हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में कैटाइन एन एन फॉर्मेशन होता है तो इसमें जो रिएक्शन होगा ये होमोलाइटिक क्लीवेज होगा होमोलाइटिक क्लीवेज होके जो बनता है दैट इज टू मोल ऑफ सी डॉट सीएल डॉट मतलब दो क्लोरीन फ्री रेडिकल जेनरेट हुआ तो ये पहला वाला जो मिथेन मिथेन था सी एच फोर इसमें से भी फोटोकेमिकल कंडीशन जब हम इसके अंदर भी प्रोवाइड करेंगे तो वॉट वी विल गेट वी विल गेट मिथाइल फ्री रेडिकल एंड एच डॉट फ्री रेडिकल ये कैसे हो रहा है मैं इसको दिखा रहा हूं सपोज यू हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एच 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 एंड एच तो इसके ऊपर जब हम फोटोकेमिकल कंडीशन दे रहे हैं यू कैन सी इट क्लियरली ये ब्रेक हो रहा है फर्दर तो व्हाट वी आर गेटिंग दिस इज द वे हाउ इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू टू डिफरेंट एटम्स सो फाइनली वी आर गेटिंग दिस एच 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 डॉट दिस इज सिंपली मिथाइल फ्री रेडिकल एंड एच डॉट फ्री रेडिकल जो मैं ये जो पहला रिएक्शन है इस रिएक्शन में मैंने दिखाया था अभी मेरे हाथ में अभी दो चीज है फर्दर इस रिएक्शन को मैं दिखा रहा हूं सपोज यू हैव सी एच थ्री डॉट एंड एच डॉट तो पहला जो है एक सी एल डॉट ये तुरंत ये एच डॉट जो है ये ज्यादा अनस्टेबल है ये सी एल डॉट के साथ अटैच हो जाएगा तो अटैच होके जो बनेगा दैट इज सिंपली माइनस एच सी एल तो फाइनली वॉट वी आर गेटिंग वी आर गेटिंग ओनली सी एस थ्री डॉट ये जो सी एस थ्री डॉट है ये एच डॉट एंड सी एल डॉट मीडियम में दो क्लोरिन है माइंड इट दो क्लोरिन फ्री रेडिकल है और सी एच फोर फोटोकेमिकल कंडीशन में स्प्लिट होके दो रेडिकल फॉर्मेशन किया एक मिथाइल फ्री रेडिकल और एक एच फ्री रेडिकल एच फ्री रेडिकल एक क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ कंबाइंड होके एच सी एल निकाल रहा है मेरे हाथ में अभी क्या है मेरे हाथ में अभी सी एस थ्री फ्री रेडिकल है ये सी एस थ्री फ्री रेडिकल मेरे जो रिएक्शन में जो दो क्लोरीन फ्री रेडिकल क्रिएट हुआ था उसमें से एक यूज हुआ एच सी एल फॉर्मेशन में और एक रह गया तो फाइनली ये मिथाइल फ्री रेडिकल is going to attach to with chlorine free radical to form CH3Cl. तो देखो बच्चे ये जो मिथाइल क्लोराइड फॉर्मेशन हुआ ये मेरा पहला रिएक्शन में मैंने दिखा था दिस इज द फास्ट प्रोडक्ट तो ये जो मिथाइल क्लोराइड फॉर्मेशन हुआ ये रुकने वाला नहीं है फॉर द इन द सेम वे क्या होगा ये सेकेंड स्टेप के लिए सपोज दिस वन इज स्टेप वन इसको मैंने स्टेप वन बताया हैव अ लुक अभी स्टेप टू में क्या होगा ये प्रोलॉन्ग रिएक्शन चलती रहेगा ये जो सी थ्री सी है ये जो सी थ्री सी है एच 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 एंड क्लोरीन ठीक है इसमें से फार्दर फोटोकेमिकल कंडीशन में हेट्रोलाइटिक सॉरी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा ये ये टूट जाएगा ठीक है तुम किसी भी हाइड्रोजन को निकाल सकते हो तो क्या मिला मुझे मिला एक मिला एच डॉट और मिला सी एच इसके साथ एक क्लोरिन इसके साथ एक एच और एक डॉट मतलब सी एच टू सी एल डॉट यह भी फ्री रेडिकल है इन द मीन टाइम फार्दर क्लोरिन मैंने डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ फोटोकेमिकल कंडीशन ठीक है तो इसमें से और दो मोल क्लोरिन डॉट मिल गया ठीक है अभी इसके ऊपर इसके ऊपर हम क्या करेंगे इसको अच्छी तरह से देखो ये फार्दर एच डॉट एंड सी एच टू सी एल डॉट फॉर्मेशन किया दिस इज ए फ्री रेडिकल तो इसको हम क्या करेंगे ये जो एच डॉट है ये जो एच डॉट है प्लीज अब लुक दिस एच डॉट ये एच डॉट एक सी एल डॉट के साथ इसमें दो सी एल डॉट है उसमें से एक सी एल डॉट मतलब एक क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करके एच सी एल फॉर्मेशन करता है और मेरे हाथ में और एक चीज है दिस वन सी एच टू सी एल डॉट तो सी एच एच सी एल एंड डॉट इसके साथ और एक क्लोरिन फ्री रेडिकल रिएक्शन करके वट वी विल गेट वी विल गेट दिस थिंग सी एच टू सी एल टू दट इज डाई क्लोरोमिथेन दिस इज द सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इन द सेम वे इन द सेम वे स्टेप वन स्टेप टू जैसे हुआ 
ये जो स्टेप टू में जो फाइनल प्रोडक्ट आया सी एस टू सी एल टू इसको हम फिर से पकड़ेंगे फिर से पकड़ के एक ही तरीका से विद हेल्प ऑफ फ्री रेडिकल मेकानिज्म हम लोग क्या करेंगे विद हेल्प ऑफ फ्री रेडिकल मेकानिज्म हम लोग इसको प्रोडक्ट बनाएंगे दिस इज ऑल्सो द सेम वे मतलब इसमें हम लोग क्या करेंगे ना CH2Cl2 जो आया इस CH2Cl2 को हम लोग फार्दर क्लोरीन एंड एच से रिएक्ट करेंगे ठीक है इसमें से एच सेल निकाल के जाएगा फार्दर फ्री रेडिकल में एक ही चीज को बार बार नहीं दिखा रहा हूं फ्री रेडिकल मेकेनिज्म फ्री रेडिकल मेकेनिज्म से ये फार्दर प्रोसीड होगा प्रोसीड होके ये हो जाएगा क्लोरोफॉर्म ठीक है क्लोरोफॉर्म से फार्दर ये रिएक्शन आगे जाएगा भाया फ्री रेडिकल मेकेनिज्म ये मैंने फार्दर सेम रिएजेंट डाल दिया सी एल टू एच न्यू तो फाइनली वॉट वी आर गेटिंग सी सी एल फोर दिस इज द वे तो ये जो मेकेनिज्म मैंने बताया ये मेकेनिज्म बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मेकेनिज्म है इसके बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है ठीक है और ये जो मेरा लेक्चर वीडियो है ये लेक्चर वीडियो इज वेरी मच बेनिफिशियल फॉर बोर्ड एक्सपीरियंस एज वेल एज जेई मेन एंड नीट इसको अच्छी तरह से देखो ये डिटेल में मैंने बताया तो सुनने से ये जरूर आइडिया क्लियर हो जाएगा तो पहला जो रिएक्शन मैंने बताया था ये क्लास इलेवन का रिएक्शन था मैंने बोला कि जब भी फोटोकेमिकल कंडीशन में रिएक्शन होता है तो वो फ्री रेडिकल मेकेनिज्म से होता है तो उसी को मैंने दिखाया फ्री रेडिकल मेकेनिज्म कैसे कैसे जा रहे ये एच न्यू मतलब फोटोकेमिकल कंडीशन लाइट तो पहले मैंने बताया क्लोरीन का होमोलाइटिक लिवेज होगा इन प्रेजेंस ऑफ एच न्यू फोटोकेमिकल कंडीशन तो दो क्लोरीन फ्री रेडिकल मिलेगा मैंने पहला स्टार्ट किया मिथेन से तो मिथेन का भी क्लिवेज होगा क्लिवेज होके सी थ्री डॉट एंड एच डॉट मतलब मिथाइल फ्री रेडिकल एंड एच फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होगा ये मिथाइल फ्री रेडिकल कैसे फॉर्मेशन हो रहा है मैं बता रहा हूं अच्छी तरह से देखो बच्चे ये जो एरो है ये हाफ ओएज एरो है जो होमोलाइटिक क्लिवेज में बहुत ज्यादा यूज होता है तो अभी मैंने बताया हाफ ओएज एरो क्योंकि बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है एक एक करके दो डिफरेंट एटम में ये ट्रांसफर हो रहा है तो होमोलाइटिक क्लिवेज के बाद मुझे मिला मिथाइल फ्री रेडिकल एंड एच फ्री रेडिकल मैंने अभी भी बताया कि मेरे हाथ में दो क्लोरिन फ्री रेडिकल है उसमें से एक क्लोरिन फ्री रेडिकल तुरंत एच फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट होकर एच सेल बना रहे क्योंकि ये जो एच फ्री रेडिकल है ये हाईली अनस्टेबल है तो फाइनली मुझे अभी मिला सी थ्री डॉट मतलब मिथाइल फ्री रेडिकल एंड ऑलरेडी आई हैव वन मोर क्लोरिन फ्री रेडिकल तो दोनों मिला के मिथाइल क्लोराइड मैंने बताया था कि रिएक्शन रुकने वाला नहीं है ये रिएक्शन चलते रहेगा तो फाइनली ये मिथाइल क्लोराइड को मैंने स्टेप टू के लिए ले लिया ठीक है तो फाइनली ये फार्दर एक एच फ्री रेडिकल एंड सी एच टू सी एल फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगा क्लोरिन फिर से ये 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 देखो क्लोरीन फिर से होमोलाइटिक लिवेज करके दो क्लोराइड फ्री रेडिकल फॉर्मेशन करता है फार्दर एच के साथ एक क्लोरीन और सी एच टू सी एल के साथ एक क्लोरीन होके डाइक्लोरो मिथेन बन रहा है एंड डाइक्लोरो मिथेन जो है इसको मैंने बार बार एक ही चीज को मैंने दिखाया नहीं डाइक्लोरो मिथेन का सेम वे में क्लोरो फॉर्म फॉर्मेशन होगा ठीक है तो क्लोरो फॉर्म फॉर्मेशन के बाद ये जो एच न्यू है क्लोरोफॉर्म फॉर्मेशन होगा तो क्लोरोफॉर्म फॉर्मेशन के बाद फार्दर फ्री रेडिकल मेकेनिज्म फॉलो होगा जैसे स्टेप ऑन स्टेप टू मैंने बताया तो फाइनली वी आर गेटिंग सीसीएल फोर तो ये जो बात है इसमें एक बात याद रखना है अगर मुझे मोनोहेलोजिनेशन से आगे नहीं जाना है मोनोहेलोजिनेशन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम क्लोरोमिथेन बना के रुक जाएंगे डाइक्लोरोमिथेन क्लोरोफॉर्म या कार्बोन टेटाक्लोराइड तक हम लोग नहीं जाएंगे तो इसके लिए भी वे आउट है आई एम गोइंग टू टेल यू मैं स्लोली बताऊंगा अगर तुम लोग चाहते हो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो दिस सब्सटीट्यूएंट दिस सब्सटीट्यूएंट जो है ये पॉलीहेलोजिनेशन हो रहा है पहले मोनो उसके बाद डाई उसके बाद ट्राई उसके बाद टेट्रा जितना हाइड्रोजन है मिथेन में चार हाइड्रोजन धीरे धीरे क्लोरिन से रिप्लेस हो रहा है अभी देखो ये जो सब्सटीट्यूशन है द सब्सटीट्यूशन बियॉन्ड मोनोहेलोजिनेशन यू कैन सप्रेस्ड नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ वी कैन सप्रेस्ड अभी मैं बता रहा हूं हम कैसे मोनोहेलोजिनेशन से आगे जो हेलोजिनेशन हो रहा है उसको हम सप्रेस्ड करेंगे बाई यूजिंग एल्केन इन एक्सेस क्या कर सकते जो एल्केन मतलब जो मिथेन हम लोगों ने लेके स्टार्ट किया था उसको एक्सेस लेना है अगर हम लोगों ने मिथेन को एक्सेस लेके रिएक्शन स्टार्ट किया तो ये जो 
क्लोरोमिथेन से डाइक्लोरोमिथेन डाइक्लोरोमिथेन से क्लोरोफॉर्म एंड क्लोरोफॉर्म से टेट्रा क्लोरोमिथेन बन रहा है ये रुक जाएगा डाइक्लोरोमिथेन में ठीक है तो अभी बात है कि ये क्यों चाहिए ये इसलिए चाहिए क्योंकि अगर मुझे क्लोरोमिथेन चाहिए तो हम देख रहे हैं रिएक्शन में क्लोरोमिथेन में रिएक्शन रुकता नहीं है डाइक्लोरोमिथेन क्लोरोफॉर्म सीसीएल फोर तो इसमें क्या होगा एक मिक्सचर बन जाएगा तो उस मिक्सचर से क्लोरोमिथेन को सेपरेट करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होगा एंड दैट्स वाई वी कैन सप्रेस द सब्सटीट्यूशन रिएक्शन बियॉन्ड मोनोहेलोजिनेशन मे बी बाई सब मे बी बाई यूजिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ एल्केन होप कि तुम लोगों को यह क्लियर हो गया मैं छोटा करके बता रहा हूं कि जो एल्किन लेके हम रिएक्शन कर रहे हैं वो एल्किन अगर हम एक्सेस लेंगे लिमिटेड अमाउंट में नहीं लेंगे तो ये मोनोहेलोजिनेशन में जाके रुक जाएगा मोनोहेलोजिनेशन से आगे नहीं जाएगा दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट मेथॉड कि हम एल्केन से फोटोकेमिकल कंडीशन में हम कैसे रिएक्शन आगे लेके जा सकते हैं नाउ आई एम टेकिंग एनादर एग्जाम्पल सपोज आई एम नॉट टेकिंग मिथेन आई एम टेकिंग सर्टिन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कैन प्रोड्यूस आइसोमर देखो बच्चे मैं एक रिएक्शन बता रहा हूं सपोज आई एम टेकिंग प्रोपेन सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है प्लीज कॉन्सेंट्रेट करके ये देखना सपोज आई एम टेकिंग क्लोरिन ठीक है क्लोरिन ले लिया अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन तो मुझे पहला जो है प्रोडक्ट सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू एंड सी एल ये तो मिल जाएगा That is simply chloromethane, one वन क्लोरो सॉरी नॉट मिथेन वन क्लोरोप्रोपेन ठीक है लेकिन बात है ये जो वन क्लोरोप्रोपेन हो रहा है ये वन क्लोरोप्रोपेन का प्रोडक्शन होता है फोर्टी फाइव परसेंट तो भाई ये अगर फोर्टी फाइव परसेंट है तो रिमेनिंग फिफ्टी फाइव परसेंट क्या है रिमेनिंग फिफ्टी फाइव परसेंट है इसका आइसोमार वो कैसा होता है वो है टू क्लोरोप्रोपेन सी एच थ्री सी एच सी एल एंड सी एच थ्री एंड दिस इज 55% क्लियर तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात है मैंने प्रोपेन लेके रिएक्शन किया जब मैंने मिथेन से दिखाया देर विल बी नो इश्यू देर विल बी नो प्रॉब्लम बट वेन आई एम टेकिंग प्रोपेन इट विल प्रोड्यूस टू डिफरेंट आइसोमेरिक प्रोडक्ट एक है वन क्लोरोप्रोपेन और दूसरा है टू क्लोरोप्रोपेन अभी बात है कि तुम लोग देख सकते हो कि वन क्लोरोप्रोपेन का परसेंटेज फोर्टी है टू क्लोरोप्रोपेन का परसेंटेज फिफ्टी है ये ऐसा क्यों हो रहा है देखो मैंने पहले बताया था कि जब ये फोटोकेमिकल कंडीशन इस कंडीशन में रिएक्शन होता है तो भाया फ्री रेडिकल होता है अभी अभी मैंने बताया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म तो क्लास इलेवन का जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है उसमें से पता है कि ये फ्री रेडिकल जो है ये फ्री रेडिकल में थ्री डिग्री जो फ्री रेडिकल होता है सपोज आई एम टेकिंग एफ आर एफ आर स्टैंड फॉर फ्री रेडिकल इन शॉर्ट एफ आर फ्री रेडिकल 3 डिग्री फ्री रेडिकल इज मच मोर स्टेबल देन दर ऑफ द 2 डिग्री फ्री रेडिकल एंड 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज मच मोर स्टेबल देन दर ऑफ द 1 डिग्री फ्री रेडिकल अगेन एफ आर स्टैंड फॉर फ्री रेडिकल ठीक है फ्री रेडिकल को मैंने शॉर्ट में एफ आर मैंशन किया तो 3 डिग्री फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा जल्दी प्रोड्यूस होता है ठीक है स्टेबल है तो अभी देखो ये जो प्रोपेन है सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री इसमें अगर मैंने फोटोकेमिकल कंडीशन डाल दिया तो मेरा पास दो फ्री रेडिकल आइसोमेरिक फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होगा एक होगा वन डिग्री सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू डॉट दिस इज वन डिग्री फ्री रेडिकल अच्छा करके देखो दिस इज वन डिग्री फ्री रेडिकल एलोंग विथ दिस वी आर गेटिंग सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री और ये जो है ये है टू डिग्री फ्री रेडिकल टू डिग्री फ्री रेडिकल ओके तो दो आइसोमेरिक दो आइसोमेरिक फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो रहा है वेन द रिएक्शन इज पासिंग थ्रू फ्री रेडिकल मेकेनिज्म एक है वन डिग्री और दूसरा है टू डिग्री ठीक है तो अभी बात है अभी अभी मैंने बताया थ्री डिग्री इज मच मोर स्टेबल देन टू डिग्री फ्री रेडिकल टू डिग्री फ्री रेडिकल वन डिग्री से ज्यादा है तो टू डिग्री फ्री रेडिकल जो है ये फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है डेफिनेटली तो ये जब क्लोरिन फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होगा डेफिनेटली वी आर गेटिंग टू डिग्री सी एच थ्री सी एच सी एल एंड सी एच थ्री मतलब टू डिग्री क्लोरो एल्किन रेदर यू कैन से टू क्लोरोप्रोपेन इन हायर परसेंटेज फिफ्टी फाइव परसेंट और ये जब क्लोरिन फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करता है तो हम लोगों को मिलता है सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एल वन क्लोरोप्रोपेन और इसका परसेंटेज कम होता है फोर्टी फाइव परसेंट 
होप कि यह आइडिया क्लियर हो गया अगर तुम लोग पूछ रहे हो कि सर ये आपको क्लोरीन फ्री रेडिकल कहां से मिल रहा है सेम कंडीशन में रिएक्शन हो रहा है यू कैन सी क्लोरीन एच न्यू तो क्लोरीन एच न्यू जो है वो भी तुम्हारा फोटोकेमिकल कंडीशन में दो क्लोरीन डॉट मतलब दो क्लोरीन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करता है ओके तो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शन तो टू डिग्री फ्री रेडिकल स्टेबल है तो वो ज्यादा परसेंटेज में टू क्लोरो प्रोपेन आइसोमार फॉर्मेशन करता है रेदर देन वन क्लोरो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन about this free radical mechanism now i am going to talk about another one of the most important part ye bhi bahut hi important ek part hai theek hai to socho ki mujhe methane se iodination karna hai theek hai to suppose if we want to prepare iodine from methane to ye jo hai ye bahut aasani se hum log kar sakte hai ch4 plus i2 theek hai iske sath hum reaction karenge ye jo daag ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया इसको एरो मेरो में कुछ नहीं दे रहा हूं पता चल जाएगा क्यों नहीं दे रहा हूं तो सी एच फोर आई टू तो इसमें से जो मिल रहा है इस आई एंड एच आई देखो स्टूडेंट ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन देखने में जितना सिंपल है ये रिएक्शन उतना सिंपल नहीं होगा दिस रिएक्शन इज रिवर्सेबल इन नेचर ये रिवर्सेबल रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ हीट डेल्टा साइन मीन्स हीट मतलब मीथेन के साथ आयोडीन का सिंपल रिएक्शन करने से मिथाल आयोडाइड और एचआई मिलता है लेकिन ये रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है व्हाट इट मीन मतलब मिथाल आयोडाइड फॉर्मेशन होगा तुरंत ये मिथाल आयोडाइड ब्रेक करके मीथेन और आयोडीन फिर से मिल जाएगा लेकिन हम लोगों को जो चाहिए दट इज सी अभी बात है अगर किसी भी तरह हम इस रिएक्शन को यूनी डिरेक्शनल बनाए मतलब फॉरवर्ड डिरेक्शन में रिएक्शन करें तो डेफिनेटली यू विल गेट मेजर परसेंटेज ऑफ आयोडोमिथेन तो इसमें क्या करना है अगर किसी भी तरह में रिएक्शन मीडियम से इस एच को रिमूव कर दो तो ये रिएक्शन हो सकता है तो इसीलिए ये जो एच है इस एच के साथ एच थ्री रिएक्शन मीडियम में लेना पड़ता है ये एच थ्री रिएक्शन मीडियम में जाके एच के साथ रिएक्शन करके जो बनाता है दट इज आयोडीन एंड एच मतलब एक्चुअली ये जो पहला वाला रिएक्शन था ये रिएक्शन रिवर्सिबल मतलब बैकवर्ड डिरेक्शन में आने के लिए ये हाइड्रोजन आयोडाइड रिस्पॉन्सिबल था तो अगर इस हाइड्रोजन आयोडाइड को मैंने रिएक्शन मीडियम से हटा दिया मैंने रिएक्शन मीडियम से इसको निकाल दिया तो डेफिनेटली देर विल बी नो इशू वी विल गेट मिथाइल आयोडाइड इन ए लार्जर प्रोपोर्शन तो मैंने इसको हटाने के लिए क्या किया रिएक्शन मीडियम में एच मैंने डाल दिया तो एच आई के साथ रिएक्शन किया रिएक्शन करके आयोडीन बनाया वाटर तो अगर एच आई ओ थ्री रिएक्शन में मैंने डाल दिया तो देर विल बी नो एच आई एच आई नहीं रहेगा एच आई नहीं रहेगा मतलब रिएक्शन पीछे नहीं जाएगा ये जो बताया दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसमें से क्वेश्चन बनता है तो दिस इज माई रिक्वेस्ट प्लीज फोकस ऑन दिस टॉपिक्स तो भी बात है कि ये जो रिएक्शन है इसमें एच आई ओ थ्री तुम ले सकते हो ठीक है मैंने जैसा दिखाया एच आई ओ थ्री यू कैन टेक इट उसके साथ तुम एच आई ओ फोर भी ले सकते हो उसके साथ तुम एच एन ओ थ्री भी ले सकते हो इन तीनों में से किसी एक को चूज कर सकते हो आई दर एच आई ओ थ्री नहीं तो एच आई ओ फोर नहीं तो एच एन ओ थ्री ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब अगर तुमको मिथेन से आयोडोमिथेन बनाना है तो डेफिनेटली यू हैव टू टेक सार्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द रिएक्शन मीडियम तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है एच को ऑक्सीडाइज करके आयोडिन में कन्वर्ट कर देता है एच आई अगर आयोडीन में कन्वर्ट हो गया तो देर विल बी नो प्रॉब्लम एंड फाइनली यू विल गेट आयोडोमिथेन वी विल गेट आयोडोमिथेन इन ए लार्जर प्रोपोर्शन तो अभी बात है कि इसमें क्या होता है ये जो इक्विलिब्रियम है ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डिरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है तो हम क्या किया इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एच आईओ थ्री नहीं तो एच आईओ फोर नहीं तो एच एनओ थ्री डाल के एच आई को आयोडीन में कन्वर्ट कर दिया तो ये जो रिएक्शन है You have to remember because this reaction is very important. ठीक है तो मैंने दो प्रोसेस के बारे में बताया दो प्रोसेस को मैंने डिटेल में बताया तो अभी बात है कि ये जो आयोडिनेशन है या क्लोरिनेशन है ये एल्केन में सबसे अच्छा होता है लेकिन इसका एक ऑर्डर है एल्केन के साथ अगर रिएक्शन हो रहा है तो सबसे तुरंत अगर मैंने बोला कि एल्केन के साथ एल्केन के साथ हेलोजेन का जो रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी एल्किन के साथ हेलोजेन का रिएक्टिविटी ऑफ एक्स टू एल्किन रिएक्टिविटी 
ऑफ X2 इसका जो ऑर्डर बनता है मतलब हेलोजेन फ्लोरीन सबसे तुरंत उसके बाद क्लोरीन उसके बाद ब्रोमीन उसके बाद आयोडीन तो यह बात तो यही ऑर्डर ठीक है तो सिंपली एक्चुअली जो आर एच है दिस इज एल्केन ये X2 के साथ रिएक्शन करके एक आर एक्स एंड एच एक्स फॉर्मेशन करता है ये जो जनरल एक रिप्रेजेंटेशन के बारे में मैंने बताया थैंक यू वेरी मच ये छोड़ के भी और भी स्टेप्स है मैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में उस स्टेप्स के बारे में हम बताएंगे